ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அயானிக் யூக்ளி பெரிய லெசன் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஃப்ரம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் தட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் தமிழ்நாடு நியூ சிலபஸ் வால்யூம் டூவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் லெசன் தட் இஸ் யூனிட் நம்பர் எயிட் அயானிக் ஈக்குலி பெரியம் லெட்டஸ் லேர்ன் அயானிக் ஈக்குலி பெரியம் த டேர்ம் அயானிக் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அயான்ஸ் அயான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஈக்குலி பெரியம் ரியாக்ஷன் ஈக்குலி பெரிய ரியாக்ஷன் நம்ம லெவன்த்தில் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் ரியாக்டன்ஸ் இருக்கும் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும் ரெண்டுத்துக்கு இடையில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஈக்குலி பெரியம் சிம்பிள் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் லெஃப்டில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷனும் ரைட் சைடில் இருக்கிற கான்சன்ட்ரேஷனும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுக்கு பிறகு தான் ஈக்குலி பெரியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நவ் லெட் எஸ் டாக் அபவுட் சம் இன்ட்ரடக்ஷன் இந்த பிகினிங் ஆஃப் த கிளாஸில் இன்ட்ரடக்ஷனை லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அயானிக் ஈக்குலி பெரியம் அப்படின்ற டேமுக்கு மீனிங் சொல்லிட்டேன் அயானிக் அப்படின்னா அயான்ஸ் அயான்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் அயான் அண்டு நெகட்டிவ் அயான் அது ஈக்குலி பெரிய ரியாக்ஷனில் இருக்குது அதை வச்சு தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் எங்கெல்லாம் இந்த அயான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் யூஸ்வலாக ஆசிட் பேஸ் இந்த காம்பினேஷன் இருக்கும்போது தான் அயானிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் நவ் ரியாக்டன்ட் லெஃப்ட் சைடு எழுதுகிறோம் ப்ராடக்டை ரைட் சைடில் எழுதுகிறோம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி இதை பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இது ஜஸ்ட் வாட்டர் இது சிஓ டூ சிஓ டூவோட மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க இப்போ நம்ம பெரும்பாலான சாஃப்ட் ட்ரிங்க்ஸ் ஏதோ ஒரு இப்போ செவன் அஃபோ ஸ்ப்ரைட்டோ இல்லை கோக்கோ எதாக இருந்தாலும் சரி அந்த பாட்டில்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீடியன்ட் சைடில் அந்த சைடு என்னென்ன கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னா அதில் கார்போனேட்டட் வாட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் வெரி கிளியராக கார்போனேட்டட் வாட்டர் அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை கொண்டு போய் வாட்டரில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் சரி கார்பன் டை ஆக்சைடை வாட்டரில் பாஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அது ரெண்டும் கம்பைன் ஆகிடும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஹெச் டூ ஓ இருக்குது சிஓ டூ இருக்குது ரெண்டு சேர்த்து எழுதுங்க ஹெச் டூ இருக்குது ஒரு கார்பன் டோட்டலாக எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குது மூணு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ இதுக்கு பேர் ஆசிட் இது என்ன ஆசிட் அப்படின்னா கார்போனிக் ஆசிட் கார்போனிக் ஆசிட் இட் இஸ் ஏ வீக் ஆசிட் இது ஏன் வீக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இது பார்சியலாக தான் டிஸ்வோசியேட் ஆகும் அப்போ வீக் ஆசிட்னா என்ன ஸ்ட்ராங் ஆசிட்னா என்ன வீக் பேஸ்னா என்ன ஸ்ட்ராங் பேஸ்னா என்ன அதெல்லாம் எப்படி வந்து அயான்ஸாக பிரியுது அதை பற்றி தான் இந்த லெசனில் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடிக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மண்ணோட பிஹெச் அப்புறம் சலைவாவோட பிஹெச் பிளட்டோட பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிஹெச்ன்ற டேம் அடிக்கடிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அதை பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த அயானிக் யூக்ளேவரியும் எதை பற்றி அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிம்பிளாக ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேஸஸ் பற்றி அது சொல்யூஷன் ஃபார்மில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம் அதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன அதை தான் இந்த லெசனில் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நிறையா யூஸ் பண்ணுறோம் ஆசிட் பேஸஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கார்போனிக் ஆசிட் இருக்குல்ல இது நம்மளுடைய பிளட்டில் இருக்குது இதுவும் இதனுடைய சால்ட்டும் தட் ஈஸ் சோடியம் பை கார்பனேட் அதில் ஒரு ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துருங்க இதில் ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துருங்க இந்த ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ இருக்குல்ல இது வந்து டிஸ்வோசியேட் ஆகும் எப்படி டிஸ்வோசியேட் ஆகும் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் ப்ளஸ் ஹெச் சிஓ த்ரீ மைனஸ் இதுக்கு பேர் பை கார்பனேட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் ஹெச் சிஓ த்ரீ மைனஸ் ஆகும் டிஸ்வோசியேட் ஆகும் இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஒரு சோடியம் கொண்டு வந்து போடுறீங்க அப்படின்னா அது சோடியம் பை கார்பனேட் அது எப்போ அதை செய்ய முடியும் இது ஒரு பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணணும் ஏதோ ஒரு பேஸ் நம்ம சோடியம் சொன்னதுனால சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கோம் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஃபார்மில் உங்களுக்கு தெரியும் என்ஏ ஓஹெச் அப்போ என்ஏ ஓஹெச் இருக்குல்ல இதில் என்ஏவுக்கு ப்ளஸ்ஸு ஓஹெச்சுக்கு மைனஸ் வருமா இந்த ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸும் கம்பைன் பண்ணிவிடுங்க வாட்டர் வெளியில் போயிடும் ஸோ ஒரு இது ஒரு ஆசிட் கார்போனிக் ஆசிட் இது ஒரு பேஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரெண்டும் ரியாக்ட் பண்ணும் போது வாட்டர் வெளியில் போயிடும் மீது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சால்ட்டு கிடைக்கும் அந்த சால்ட்டு தான் சோடியம் பை கார்பனேட் அது எங்கே இருக்குது நம்ம பிளட்டில் இருக்குது சரி இந்த சோடியம் பை கார்பனேட்டும் ஆசிடும் ரெண்டும் கம்பைன் ஆகி நம்ம பிளட்டோட பிஹெச்சை மெயின்டைன் பண்ணுது பிளட்டோட பிஹெச்சை மெயின்டைன் பண்ணுற வழியே இந்த மிக்சர் செய்து இந்த மிக்சருக்கு பேர் பஃபர் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி இந்த லெசனில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஒரு ஈக்குவேஷன்
மில்க் இருக்குல்ல மில்கில் ஒரு ஆசிட் இருக்குது என்ன ஆசிட் சொல்லுங்கன்னு பார்க்கலாம் தட் இஸ் லாக்டிக் ஆசிட் நிறைய ஆசிட்ஸ் நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுறோம் வினிகரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட் இருக்குது அதே மாதிரி டீ அடிக்கடிக்கே குடிக்கிறான் இல்லையா டீ குடிக்கிற பழக்கம் நிறைய பேருக்கு உண்டு சில பேர்லாம் டீ குடிச்சுட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஓட்டுவாங்க சாப்பிடாமல் கூட இருப்பாங்க நிறைய மூவிஸில் கூட நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த டீயில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா டேனிக் ஆசிட் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம இப்போ ஸ்டொமக் இந்த அல்சர் ப்ராப்ளம் அது இதுன்ட்டு போ போனோம் அப்படின்னா நமக்கு நிறைய டேப்லெட்ஸ் கொடுப்பாங்க அந்த டேப்லெட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடோ இல்லை மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடோ இது ஏதாவது ஒரு கெமிக்கலாக இருக்கும் இதுக்கு பேர் ஆன்டாசிட் டேப்லெட்ஸ் எகென்ஸ்ட் அசிடிட்டி ஆன்டாசிட் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா அசிடிட்டிக்கு எகென்ஸ்டாக கொடுக்கறது அப்படின்னு அர்த்தம் இது நமக்கு லாஸ்ட் சாப்டரில் கூட இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி இன் எவ்ரிடே லைஃப்பில் கூட இருக்குது ஸோ அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு இல்லைனா மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு அதே மாதிரி இந்த டாபிக் வேற எங்கே வரும் அப்படின்னா நமக்கு சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி லெசனில் கொலாய்ட்ஸ் டாபிக் இருக்குதுல்ல அங்கே கூட வரும் ஏன்னா இது ஒரு ஜெல் கொலாய்ட் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடும் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம டே டே லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் இது எல்லாமே என்ன நேச்சரில் இருக்குது அப்படின்னா ஒன்று அசிடிக் நேச்சரில் இருக்குது இல்லைனா பேசிக் நேச்சரில் இருக்குது இதை தான் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக ஆசிட்ஸ்னால் என்ன பேசஸ்னால் என்ன அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது சொல்யூஷனில் அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த லெசனே சல்ஃபரிக் ஆசிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபெர்டிலைசர் இண்டஸ்ட்ரியில் பயங்கரமாக யூஸ் ஆகுது அதேமாரி சல்ஃபரிக் ஆசிட் வந்து நிறையா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனில் யூஸ் ஆகுது அதனால் ஹெச் டூ எஸ் ஓப் இருக்குது ஒரு நேம் இருக்குது யாருக்கா தெரியுமா அது எஸ் தட் ஈஸ் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இஸ் நோன் ஆஸ் கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் அதே மாதிரி எண்ணெய் உகச்சு சோப் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் எண்ணெய் உகச்சு சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் நமக்கு தெரியாது அது அது வந்து சோப் ஃபார்மில் இருக்குது சோப்புக்குள்ளே இருக்குது சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு இருக்குல்ல அதை வச்சு தான் நம்ம சோப்பு ப்ரிப்ரேஷனே பண்ணுறாங்க அதனால தான் சோப்பு பார்த்தீங்கன்னா வள வளரும்னு இருக்கும் சோப்பு கையில் தொட்டால் வழுக்கும் பார்த்துருப்பீங்க ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும் ஆசிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சோர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எதெல்லாம் சோர் டேஸ்ட்டாக இருக்கோ குளிக்குதோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆசிடு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தோர்ப்பாக இருக்கும் இந்த பேசஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் டேஸ்டில் இருக்கும் பெட்டர் ஸோ இந்த லெசனில் நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிற முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆசிட்ஸ் பற்றி லேர்ன் பண்ணுறோம் பேசஸ் பற்றி லேர்ன் பண்ணுறோம் அப்புறம் சொல்யூஷனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் பற்றி லேர்ன் பண்ணுறோம் பிஹெச் பற்றி லேர்ன் பண்ண போகிறோம் பஃபர் சொல்யூஷனாக என்னென்னு லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட்னா என்னென்னு லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அயானிக் ப்ராடக்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்புறம் சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் அதுவும் இந்த லெசனில் தான் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கான இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த வீடியோ இதை வாட்ச் பண்ணுங்கள் இதில் நான் உங்களுக்கு ஆசிட் பேஸுக்கான டெஃபினேஷனை கொடுத்துட்றேன் அடுத்த வீடியோவில் ஃபர்தராக என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கோ ஒவ்வொரு டாபிக்ஸாக வரும் உங்களுக்கு யூ வில் லேர்ன் அண்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் இப்போ நம்ம ஆசிட்ஸ் பேசஸ் பற்றி இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அதுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது அது நான் சில இது லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஆசிட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே லேர்ன் பண்ணிட்டு வரீங்க பேசஸ் பற்றியும் சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே லேர்ன் பண்ணிட்டு வரீங்க ஆசிட் அப்படின்ட்டு சோர் டேஸ்ட் நம்ம புளியில் கூட இருக்குது அதனால தான் அது புளிக்குது அப்புறம் மில்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்குது லாக்டிக் ஆசிட் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம சின்ன கிளாஸில் செஞ்சுருப்போம் ப்ராக்டிக்கல் செஞ்சுருப்போம் ஆசிட் கண்டுபிடிக்கவும் பேஸ் கண்டுபிடிக்கவும் அப்போ ஒரு லிட்மஸ் பேப்பர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லிட்மஸ் பேப்பர் கலர் ப்ளூ கலரில் இருந்துட்டு நம்ம அந்த சொல்யூஷனில் வைக்கும் போது ரெட்டாக மாறிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆசிட் ஸோ வென் அவர் ப்ளூ லிட்மஸ் டேர்ன்ஸ் டு ரெட் தட் ஈஸ் ஆசிட் ஸோ அதை இங்கே நான் சிம்பிளாக எழுதியிருக்கேன் பிஆர்ஏ ப்ளூ டு ரெட் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லெட்டர்ஸ் சேர்த்துனீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ப்ளூ டு ரெட் ஆசிட் அதே மாதிரி ஆசிட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போல்லாம் மெட்டல்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணதோ அப்போல்லாம் ஹைட்ரஜன் கேஸை ரிலீஸ் பண்ணும் அது ஆசிடோட நேச்சர் ஹெச்சிஎல் அப்படின்றது ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் ஸோ ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிடோட நான் ஜிங்கை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கிறேன் அது என்ன செய்யுது ஹைட்ரஜன் கேஸை ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ ஐ நீடு டூ மோல்ஸ் அதனால் நான் ரெண்டு டைம் எழுதியிருக்கேன் இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஓ ரைட் அந
எப்படி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு சில வீடியோஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் வாட்ச் பண்ணுவாங்க யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அண்ட் சார்ஜஸ் இதெல்லாம் லெவன்த்தில் இருக்குது நம்ம கெமிக்கல் கேல்குலேஷன் லெசனில் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ன்ற டாப்பிக்கில் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே நீங்கள் நல்லா லேர்ன் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஈஸி ஃபார்மல் எழுதுறதுலாம் ஈஸி இப்போ அடுத்தது பேஸஸ் சொன்ன இல்லையா பேஸஸ்க்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்குது அப்படியே அதுக்கு இது சோர் டெஸ்ட்னா இது பெட்டர் டெஸ்ட் கசப்பாக இருக்கும் கொஞ்சம் இந்த தோர்ப்பு அந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பிஆர்ஏன்னு சொன்னேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிபி இது ரொம்ப ஈஸி தான் இது என்னென்னா நம்ம செஞ்சுருக்கோம் ரெட் லிட்ரேட் மெஸ் பேப்பர் என்னவாக மாற்றோம் அப்படின்னா ப்ளூவாக மாற்றினா அது பேஸ் ரெட் லிட் மெஸ் ப்ளூவாக மாற்றினா பேஸ் ஆர்பிபி சிம்பிளாக அடுத்தது இங்கே நான் சொன்னேன் இல்லையா மெட்டல்ஸ் ரிலீசஸ் ஹெச் டூ கேஸ் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் மெட்டல்ஸ் எண்ணிய ஓகச்சோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது தட் ஈஸ் பேஸ் எண்ணிய ஓகச்சுன்றது ஒரு பேஸ் என்ன ரிலீஸ் பண்ணும் ஹைட்ரஜன் கேஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது அப்போ நமக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் தேவை இல்லையா அப்போ இன்னொரு எண்ணிய ஓகச் எடுத்துக்கோம் எண்ணிய ஓகச் ஸோ இந்த ஜிங்க் மெட்டலையும் இந்த ஹெச் டூ தவிர மீது என்னென்ன இருக்கும் அப்படியே கம்பைன் பண்ணிவிடுங்க ஹெச் டூவை விட்டுடுங்க ஏன்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ் வெளியில் போயிடுது மீது என்ன இருக்குது ரெண்டு எண்ணி இருக்கா எண்ணி ஏ டூ ஒரு ஜிங்க் இருக்குது ஆக்சிஜன் எவ்வளோ இருக்குது டூ டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ எண்ணி ஏ டூ இஸ் எட் அண்ட் ஓ டூ இதுக்கு பேர் சோடியம் ஜிங்கேட் இந்த இது ஒரு சால்ட்டு ஸோ எப்போல்லாம் மெட்டல்ஸ் ஆசிடோடையோ பேஸோடையோ ரியாக்ட் பண்ணதோ அப்போல்லாம் சால்ட்டையும் ஹைட்ரஜன் கேஸையும் ரிலீஸ் பண்ணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஃபார்முலா மெட்டல் எப்போல்லாம் ஆசிடோடையும் பேஸோடையும் ரியாக்ட் பண்ணதோ இந்த இடத்துல ஜிங்க் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணுது இந்த இடத்துல பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணுது அப்போ நம்ம கிடைக்கிறதுக்கு பேர் சால்ட்டு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் கேஸ் இட் இஸ் ஏ ஃபார்முலா யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர் ஆல்வேஸ் இது எங்கேயுமே மாறாது நவு லெட் இஸ் அ டாக் அபவுட் டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆசிட்ஸ்னா என்ன பேசஸ்னா என்னன்னு கண்டிப்பாக லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த லெசனில் இருக்கிற மீதி டாப்பிக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன்னா இந்த அதனால தான் இந்த பெகினிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க பெகினிங் ஆஃப் த லெசனில் அதில் நம்ம த்ரீ சயின்டிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினேஷன் ஆசிட்ஸ்க்கும் பேஸஸ்க்கும் அதை நம்ம டீட்டெயில்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த லெசன் கண்டிப்பாக புரியும் லெசனை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாவே இந்த டாப்பிக்ஸை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணும் அர்னியஸ் கான்செப்ட்னா என்ன அடுத்தது பிரான்ஸ்டேட் கான்செப்ட்னா என்ன நெக்ஸ்ட்டு லூயிஸ் கான்செப்ட்னா என்ன அப்படின்ட்டு இப்போ இவர் ரொம்ப ச நான் சிம்பிளாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதையும் கோத்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் டெக்ஸ்ட் புக்கில் தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக படிக்கணும் அதை வச்சு தான் நீங்கள் எக்ஸாமில் ஆன்சர் பண்ணணும் இது வந்து உங்களுக்கு அந்த கான்செப்டை புரியறதுக்காக சிம்பிளிஃபைடு பண்ணி கொடுக்குற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான் இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஆசிட்ஸ் அப்படின்றது ஹைட்ரஜன் ஆயானும் கொடுக்கும் ஆசிட்ஸ் கிவ்ஸ் ஹைட்ரஜன் ஆயான்ஸ் இன் வாட்டர் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் சொல்லிட்டேன் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஒரு ஆசிட் தூக்கி நான் தண்ணியில் போடுறேன் தண்ணியில் போட்ட உடனே அந்த ஆசிட் என்ன பண்ணணும் டக்குன்னு ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் அப்போ ஹெச் ப்ளஸ் ஆயான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஆசிட் அப்படின்னு ஹரினியஸ் சொல்கிறாரு ஸோ இதுக்கு பேர் ஹரினியஸ் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கோங்க ஹைட்ரோகுளோரிக் ஆசிட் இதை தண்ணியில் தூக்கி போடுறேன் இது டக்கு டக்குன்னு ரெண்டாக உடையும் யாருக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் அவங்க அந்த எலக்ட்ரானை எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க பாண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை ஸோ இங்கே பாண்டு பிரேக்கப் ஆகுது அந்த பாண்டில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல அது சிஎல் கிட்ட போயிடும் அதனால தான் சிஎலுக்கு மைனஸ் எப்போவுமே இதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் ஹாலஜன்ஸ்னாவே எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இங்கே வாட்டர் என்ன பண்ணோம் இதை வந்து ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் வருது இல்லை அதை வாங்கிக்கும் ஆக்சுவலாக அதை நம்ம பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இல்லை அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ் பேர் ஐட் ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹைட்ரேட்டட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஹைட்ரேஷனுக்கும் ஹைட்ரேட்டட் ரெண்டுத்துக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது ஹைட்ரேஷன் அப்படின்னும் போது அது வாட்டர் மாலிக்குள்ள மீன் பண்ணுது அதனால் வாட்டர் மாலிக்கு கொண்டு போய் சேர்த்துறோம் இல்லையா அது கூட அதனால் அதுக்கு பேர் ஹைட்ரேஷன் சொல்லலாம் அதனால தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஹ
ஸோ இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ஹெச் ப்ளஸ் வாங்கிக்குது அதுதான் கரெக்ட் ஆனால் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்கிறோம் ஹெச் ப்ளஸ் இஸ் ஹைட்ரேட்டட் டு கிவ் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் போய் இங்கே சேருது அப்படின்னு சொல்கிறத விட இந்த ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ஹெச் டூ ஓவில் இருக்கிற டூ எலக்ட்ரான்ஸ் போயிட்டு கூட்டிகிட்டு வந்துடுது அதாவது அட்ராக்ட் பண்ணி இழுக்குது அப்படின்னு சொல்லணும் கரெக்டாக அதனால தான் ஏரோ மார்க் எப்படி போகிறோம் எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே மூவ் ஆகுதோ அதை தான் நம்ம போடணும் ஸோ இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே மூவ் ஆகுது அதனால் இப்படி தான் நம்ம போட்டு காட்டணும் இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே மூவ் ஆன உடனே இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ப்ளஸ் சார்ஜ் வந்துடும் இந்த ஒரு ஆக்சிஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல இதை சேர்த்து தான் என்னென்னு சொல்கிறேன்னா ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸுக்கு தான் ஹைட்ரோனியம் அயான் அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்குது ஹைட்ரோனியம் அயான் ஐயுஎம்என் முடியுது அப்படின்னாவே அங்கே எதுவும் ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்கு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஹைட்ரோனியம் அயானில் ஒரு ப்ளஸ் சார்ஜ் இருக்குது அந்த ப்ளஸ் சார்ஜ் எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸும் இது கொடுத்ததுனால வந்துச்சு இதுக்கு பேர் ஹைட்ரோனியம் அயான் இதை நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்கான் அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் ஹைட்ரேட்டட் டூ கிவ் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபார்மேட்டை ஜஸ்ட் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறோம் ஹெச் டூ எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு ப்ளஸ் இருந்துச்சுல அந்த ப்ளஸ் தான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு எலக்ட்ரான் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும் போது ப்ளஸ் அங்கே ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ அதனுடைய ஃபார்முலா தான் இது இதை இப்படியும் மென்ஷன் பண்ணலாம் ஹெச் போட்டு அப்புறம் ஹெச் டூ போட்டு ஒரு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் போட்டு மேலே ப்ளஸ்ஸும் போடலாம் இப்படி சொன்னாலும் ஹைட்ரோனியம் அயான் அப்படின்னு தான் மீனிங் அதே மாதிரி சிம்பிளாக ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு நீங்கள் சொன்னாலும் அதுவும் ஹைட்ரோனியம் அயானை தான் மீன் பண்ணுது ஸோ அரினியஸ் கான்செப்டோட ஃபஸ்ட் ஒன் தட் ஈஸ் ஆசிட்ஸ் அப்படின்றது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஆசிட்ஸ் கிவ்ஸ் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் இன் வாட்டர் அது மாதிரி நீங்கள் எழுதிட்டு ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் இங்கே யார் ஆசிட் அப்படின்னா ஹெச்சிஎல் தான் வந்து ஆசிட் ஏன்னா அதுதான் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குது அது யார் வாங்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம அடுத்த அரினியஸ் பேஸில் பார்ப்போம் சரி இப்போ சில பாயிண்ட்ஸ் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி வி கேன் யூஸ் போத் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஹெச் ப்ளஸ் என்ற யூஸ் பண்ணுற இடத்துல நம்ம ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த லெசனில் நம்ம இதை அடிக்கடிக்கு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் சில இடத்துல என்னடா ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்துருக்குறான் சில இடத்துல என்னடா ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் கொடுத்துருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழப்பம் வரும் நீங்கள் அதை குழம்பிக்கவே தேவையில்ல ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ன்னு சொன்னாலும் ஒன்று தான் அதே மாதிரி பேஸஸ்க்கு போயிடுவோம் பேஸஸ் தட் ஈஸ் ஹரினியஸ் பேஸ் வெரி கிளியராக சொல்லணும்னா ஹரினியஸ் பேஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஹரினியஸ் பேஸ் கேவ்ஸ் ஐட்ராக்சில் ஆன் ஐட்ராக்சில் அப்படின்றது ஓகேஹெச் மைனஸ் ஓகேஹெச் மைனஸை யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் பேஸ் முன்ன வந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுத்த ஆசிட்னு சொன்னேன் இப்போ ஓகேஹெச் மைனஸை கொடுத்த பேஸ்னு சொல்கிறேன் பேஸஸ் கேவ்ஸ் ஹைட்ராக்சில் அயான்ஸ் இன் வாட்டர் ஸோ இந்த ஓகேஹெச் மைனஸுக்கு பேர் தான் ஐட்ராக்சில் நான் இப்போ என்னையோ ஓகேஹெச் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி முன்ன போட்ட மாதிரி வாட்டர் போட்டுக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ஏ ப்ளஸ்ஸும் ஓகேஹெச் மைனஸும் வந்துடும் சொல்யூஷனில் உடனே உடனே டிசோசியேட் ஆகிடும் டிசோசியேஷன் ஆஃப் சோடியம் மைட்ராக்சைட் டெக்ஸ் ப்ளேஸ் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது ஓகேஹெச் மைனஸ் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு ஓகேஹெச் மைனஸ் ரிலீஸ் பண்ணது யார் என்ஏ ஓகேஹெச் அதனால் இதுக்கு நான் பேர் என்னென்னு வைக்கிறேன் அப்படின்னா பேஸ்ன்னு வைக்கிறேன் இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் ஹரினியஸ் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுதான் கரெக்ட் இப்போ நம்ம கன்க்ளூஷன் என்ன ஹரினியஸ் கான்செப்ட் சொல்லுது ரொம்ப சிம்பிளாக நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆசிட் அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை கொடுத்தா ஆசிட் ஹெச் ப்ளஸ் அயான் டோனார்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆசிட்ஸ் பேஸஸ் அப்படின்றது ஓகேஹெச் மைனஸ் அயான்ஸை கொடுக்கணும் சொல்யூஷனில் அதாவது இன் வாட்டர் இல்லைன்னா சொல்யூஷன் இல்லைன்னா ஐட்ராக்சில் அயான் டோனார்ஸ் ஆர் கால்டு பேஸ் அப்படி சொல்லலாம் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கான்செப்டுக்கு போயிடுவோம் ஆசிட் பேஸ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் நீங்கள் மூணு கான்செப்டுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இப்போ இதில் சில டிராபேக்ஸும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டை நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை முடிச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம அடுத்த கான்செப்ட் போயிடுவோம் லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் ஹரினியஸ் கான்செப்ட் லிமிடேஷன் சொல்லலாம் இல்லை டிராபேக்னு சொல்லலாம் இல்லை டிமெரிட்னு சொல்லலாம் இந்த ஒரே வார்த்தைக்கு எத்தனை வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸாமில் வந்து நம்ம வேறு டேர்ம்
எங்க அப்படின்னா நான் ஏக்வஸ் சால்வெண்ட்ல ஆனா அரினியஸ் என்ன சொல்றாரு வாட்டர்ல தான் நம்ம ஹெச் பிளஸ் கொடுக்கணும் அதே வாட்டர்ல ஓஹெச் மைனஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு சொல்யூஷன் ஃபார்ம்ல அதுதான் அரினியஸோட கான்செப்ட் ஹெச் பிளஸ் எங்க தரணும் வாட்டர்ல கொடுக்கணும் ஆனா சில ஆசிட் சில பேசஸ் எல்லாம் வாட்டர் இல்லாத சால்வெண்ட் வாட்டர் இல்லாத சால்வெண்ட்டுக்கு பேர் தான் நான் ஏக்விஸ் சால்வெண்ட்ஸ் வாட்டருக்கு பேர் ஏக்விஸ் சால்வெண்ட் இப்போ அசிட்டோன் இருக்கு இல்லை டெட்ரா ஹைட்ரோஃபியூரான் இருக்கு இல்லை குளோரோஃபார்ம் இருக்கு இல்லை கார்பன் டெட்ரா குளோரை இருக்கு அதாவது சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேனே ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் ஸோ ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்ஸில் நமக்கு தெரியும் ஆயில் அப்படின்றது ஒரு ஆர்கானிக் வாட்டர் அப்படின்றது இன்ஆர்கானிக் வாட்டர் அப்படின்றத நான் எக்வஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆர்கானிக் ஆயில் அப்படின்றத நான் எக்வஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகுமானா மிக்ஸ் ஆகாது அந்த மாதிரி சில இதெல்லாம் ஆசிடும் பேஸும் இதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக பிஹேவ் பண்ணுது இந்த சால்வெண்ட்லேயும் பிஹேவ் பண்ணுது ஸோ அந்த ஆசிட்ஸ் பேஸஸ் எல்லாம் நான் எக்வஸ் சால்வெண்ட்டில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது ஒன்லி எக்வஸ் சால்வெண்ட் ஸோ இட் இஸ் எ ஃபஸ்ட் லிமிடேஷன் இட் டஸ் நாட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் பிஹேவியர் ஆஃப் ஆசிட்ஸ் அண்ட் பேசஸ் இன் நான் எக்வஸ் சால்வெண்ட் நான் எக்வஸ் சால்வெண்ட்டில் அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணும் அப்படின்றத பற்றி அவர் டிஸ்கஸே பண்ணல நான் எக்வஸ் சால்வெண்ட் தான் எங்கள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கிறேன் இது அசிட்டோன் இதில் சிஓ குரூப் இருக்குது இட் இஸ் அ கார்பனைல் கீட்டோன் எஸ்பெஷலி இது டெட்ரா ஹைட்ரோஃபியூரான் இது ஒரு சால்வெண்ட் இதுவும் சால்வெண்ட் தான் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய சால்வெண்ட்ஸ் இருக்குது இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் அதை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் டெட்ரா ஹைட்ரோஃபியூரான் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் டூ குரூப் இருக்கும் சிஹெச் டூ இருக்கும் இங்கே சிஹெச் டூ இருக்கும் இங்கே சிஹெச் டூ இருக்கும் இங்கே இருக்கும் இங்கே இருக்கும் அதில் ஒரு ஆக்சிஜன் அட்டாச்சாக இருக்குது சைக்கிளிக்காக இருக்குது இதுக்கு பேர் டெட்ரா ஹைட்ரோஃபியூரான் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா ஃபியூரான் ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது இது எட்ரோ சைக்கிளிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம லெவன்த் புக்கில் இருக்குது இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபைவ் பவுண்ட் இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொரு காரணிலையும் சிஹெச் இருக்குது இங்கே சிஹெச் இருக்குது இங்கே சிஹெச் இருக்குது இங்கே சிஹெச் இருக்குது இங்கே சிஹெச் இருக்குது இப்போ மொத்தமாக எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது கார்பன் நாலு இருக்குது ஹைட்ரஜன் நாலு கார்பன் நாலு ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது சி ஃபோர் ஹெச் ஃபோர் ஓ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த ஒவ்வொரு காரணிலையும் இன்னொரு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது நாலு ஹைட்ரஜன் ஆட் பண்ணுறேன் அப்போ இந்த இடம் என்னவா மாறிடுது அப்படின்னா சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூவாக மாறிடும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு கார்பன் இருக்குது அதே ஃபோர் தான் கார்பனில் எந்த சேஞ்சும் இல்லை ஆனால் ஹைட்ரஜன் பாருங்கள் அங்கே நாலு இருந்தது இப்போ இது எட்டாக மாறிடுச்சு எத்தனை ஹைட்ரஜன் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நாலு ஹைட்ரஜனை சேர்த்திருக்கிறேன் அதனால தான் இதுக்கு பேர் டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபியூரான் இதுக்கு பேர் ஃபியூரான் இதை ஃபியூரான் சொல்லணும் இதுக்கு பேர் டெட்ரா ஹைட்ரா ஃபியூரான் அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா நாலு ஹைட்ரஜனை சேர்த்திட்டேன் அதனால இதுக்கு பேர் டெட்ரா ஹைட்ரோ ஃபியூரான் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் கொஞ்சம் யோசிச்சிங்கன்னா டக்கு டக்கு டக்குன்னு நீங்களாகவே புரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப இப்படி யாராவது ஹெல்ப் பண்ணணும் நமக்கு யாராவது சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கவே கூடாது சின்ன சின்ன பேசிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸை நம்மளே லேர்ன் பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு ஃபார்முலாவே நல்லா ஒத்து ஊற்று பாருங்கள் நல்லா முறைச்சி பாருங்கள் அப்புறம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியல ஏற்கனவே அதை வச்சு கண்டுபிடிக்க நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஈஸியாக இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி போக போக உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதே செகண்டு லிமிடேஷன் என்ன அப்படின்னா இட் நாட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் அசிடிக் பிஹேவியர் ஆஃப் பிஎஃப் த்ரீ பிஎஃப் த்ரீன்றது ஒரு ஆசிட் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அது எப்படி ஆசிட்னு சொல்லி அவரால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல அந்த தேரி அதுக்கு வந்து சூட்டபுளாக இல்லை அப்போ இதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு தேரி தேவைப்படுது ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லூயிஸ் கான்செப்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டிராபேக்கை சரி பண்ணது தான் லூயிஸ் கான்செப்ட் இந்த பிஎஃப் த்ரீன்றது ஒரு ஆசிட் என்கச்சு தெரியுன்றது ஒரு பேஸ் இது எப்படி ஆசிடாக இருக்குது இது எப்படி பேஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம அடுத்த கான்செப்டில் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இங்கே வந்து இதுக்கான ஆன்சர் கிடையாது இது ஆசிட் இது பேஸு இது எப்படி ஆசிட் இது எப்படி பேஸு அவர் சொன்னபடி ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுத்தா ஆசிட்னு சொன்னார் ஆனால் பிஎஃப் த்ரீயில் பாருங்கள் ஹெச் ஹைட்ரஜனே கிடையாது ஹெச்ன்ற டேர
இது வந்து சயின்டிஸ்ட் நேம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் ப்ரோட்டான் தியரி ஸோ இதை நம்ம ப்ரோட்டான்ற டேமுக்கு மீனிங் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை புரிஞ்சு புரிஞ்சுக்கலாம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரோட்டானா என்ன சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் இருக்குல்ல ஹைட்ரஜனில் எவ்வளோ எலக்ட்ரானாக இருக்கும் எவ்வளோ ப்ரோட்டானாக இருக்கும் அதனுடைய நியூக்ளியஸில் ஒரு ப்ரோட்டான் இருக்கா அதை சுற்றி வெளியில் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது அவ்வளோதான் ஹைட்ரஜன் சிம்பிளாக உள்ள நியூக்ளியஸில் ஒரு ப்ரோட்டான் வெளியில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஏன்னா ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்னுன்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வெளியில் இருக்கிற எலக்ட்ரானை தூக்கிடுறேன் எலக்ட்ரான் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா மீது என்ன இருக்குது இதுக்குள்ளே வெறும் ப்ரோட்டான் தான் இருக்குது ஆனால் இந்த ஷெல் இருக்கும் அதை சுற்றி இந்த ஷெல் எம்டியாக இருக்குது காலியாக இருக்குது இது சிம்பிளாக நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் ஃபார்முலாவில் ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரானை போயிடுச்சு ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்ததுனால ஒரு ப்ளஸ் அப்படி தான் நம்ம எழுதுகிறோம் ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கிறது ஹெச் ப்ளஸ் இதில் என்ன இருக்குது வெறும் ப்ரோட்டான் மட்டும் இருக்குது அதனால இது பேர் ப்ரோட்டான் ஸோ இதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேருக்கு ப்ரோட்டான்ற டேமுக்கு மீனிங்கே தெரியாமல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஏன் அதை ப்ரோட்டான் சொல்கிறோம் ஏன் அதுக்கு ப்ரோட்டான்னு சொல்லணும் இது ஹைட்ரஜன் சொல்லணும் ஏன்னா அதில் ஒரு எலக்ட்ரானும் ஒரு ப்ரோட்டானும் இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் போனதுக்கப்புறம் அதுக்கு பேர் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்னு சொல்கிறோம் சிம்பிளாக ஹெச் ப்ளஸ் அயான்னு சொல்கிறோம் இல்லைன்னா ஹைட்ரஜன் பாசிட்டிவ் அயான்னு சொல்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் நேம் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு பேர் தான் ப்ரோட்டான் எல்லா பாசிட்டிவ் அயான்ஸையும் நம்ம ப்ரோட்டான் சொல்லக்கூடாது ஹெச் ப்ளஸ்க்கு மட்டும் இந்த ஸ்பெஷல் நேம் ஏன்னா மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இதில் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்கும் பத்து எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டு எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணாலும் மீதி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அதனால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லக்கூடாது ப்ரோட்டான் சொல்லவே கூடாது ஆனால் இதை ப்ரோட்டான் தாராளமாக சொல்லலாம் ஏன்னா இதில் இருக்கிறது ப்ரோட்டான் மட்டும்தான் ஸோ என்ன தேரி என்ன சொல்லுது ஆசிடுக்கு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ ப்ரோட்டான் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக தான் ப்ரோட்டான்னு சொல்கிறாரு அவர் ஆனால் இவர் யூஸ் பண்ணுற டம் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் தான் இந்த என்டையர் தேரி அதனால தான் நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஆசிட் கிவ்ஸ் ப்ரோட்டான் டு அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் டெஃபினேஷன் ஆசிட்னால் யார் ப்ரோட்டானை கொடுக்கணும் யாருக்கு இன்னொருத்தருக்கு ஸோ யாருக்காவது ப்ரோட்டானை சப்ளை பண்ணுறாங்கல்ல அந்த சப்ளை பண்ணுற ஆளுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்லணும் ஆசிட்னு சொல்லணும் நான் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கள் இருக்கு பாருங்கள் ப்ரோட்டான் டோனார்ஸ் ஆர் கால்டு ஆசிட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அதை எழுதுங்க ரெண்டுமே நான் எழுதுறேன் அப்படின்னா எழுதுங்க தாராளமாக எழுதுங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்பேன் அதுக்கு இப்போ அதே ஹெச்சிசியெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டேன் முன்னே நம்ம பார்த்து அதே ரியாக்ஷன் தான் இப்பயும் பார்க்குறோம் முன்னே நம்ம பார்க்கும்போது ஹெச் ப்ளஸ் அயான் அப்படின்ற டேர்மை யூஸ் பண்ணோம் இப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ரோட்டான் அப்படின்ற டேர்மை யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதுக்கும் எதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதில் பிரான்ஸ்டட் ஆசிடில் ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை கொடுத்தா ஆசிட்னு சொன்னேன் இதில் ப்ரோட்டானை கொடுத்தா ஆசிட்னு சொல்கிறேன் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது அந்த டேர்ம் மட்டும்தான் அதில் ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ப்ரோட்டான் அப்படின்ற டேர்மை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் ரெண்டுமே ரியாக்ஷன் ஒன்று தான் ஸோ இந்த ஹெச்சிசிஎல்லில் ஹெச் ப்ளஸ் இருக்கா நான் உங்களுக்கு முன்ன சொன்ன மாதிரி இது ரெண்டு பேரில் யாருக்கு எலக் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ரெண்டு பேரில் யாருக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அதிகம் அவங்க அந்த பாண்டில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரானும் வாங்கிட்டு ஓடிடுவாங்க அதுதான் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வட் இஸ் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி இட் இஸ் எ டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆட்டம் இன்னிய மாலிக்குள் to attract shared pair of electron towards itself இந்த ரெண்டு பேர்ல யார் இந்த எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இருக்குறது அப்படினு ஒரு காம்படிஷன் வரும்போது CL என்ன பண்ணும் ஹைட்ரஜன் அடிச்சு துரத்திட்டு ரெண்டு எலக்ட்ரானை புடிங்கிடும் சோ அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் யார் கிட்ட வந்திருது CL கிட்ட வந்திரும் அப்ப CL என்னவா போகணும் CL மைனஸா போகும் ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ்ஸா போகும் ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரே எலக்ட்ரான் லாஸ் அதாவது பாண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரான் CL கிட்ட இருந்து வந்திருக்கும் இப்போ சிஎல் இந்த எலக்ட்ரான் சிஎல் அது இந்த பக்கத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் உங்களுக்கு இருக்குல்ல அது யார் இது ஹைட்ரஜனுக்கு இப்போ சிஎல் என்ன பண்ணுது ஹைட்ரஜனோட அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு போகுது அதனால தான் அதுக்கு ஒரு மைனஸ் ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் லாஸ் ஒரே ஒ
அது யாருதோ அவங்களுடையது இன்னொரு எலக்ட்ரான் பக்கத்துலேருந்து கடன் வாங்கிட்டு வந்துடுது இல்லை பக்கத்துலேருந்து பிடிங்கிட்டு வந்துடுது அப்படி தான் சொல்லணும் ஆனால் நம்ம மைனஸ் அப்படின்றத கடன் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் அடுத்தது இங்கே நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஹெச் ப்ளஸ் வெளியில் வந்துடுச்சா இந்த ஹெச் ப்ளஸ் இப்போது யார் அக்செப்ட் பண்ண போகிறாங்க ப்ரோட்டான் அக்செப்ட் ஆர் இப்போ நான் இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே தான் ஷிஃப்ட் ஆகும் அது எல்லா இடத்துலையும் ஒன்று தான் எலக்ட்ரான் இங்கே தான் ஷிஃப்ட் ஆகுது ஆனால் இந்த ப்ரோட்டானை யார் வாங்குறாங்க இந்த வாட்டர் இவர் என்ன சொல்கிறாரு இந்த ஆசிட்கான டெஃபினேஷனில் இட் கிவ்ஸ் ப்ரோட்டான் சொல்கிறார் அவ்வளோதான் யாருக்கு இன்னொருத்தருக்கு இங்கே ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்துருச்சு யாருக்கு வாட்டருக்கு அவ்வளோதான் இது ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்துருச்சு அதனால் இதுக்கு பேர் ஆசிட் ஏன்னா இது ப்ரோட்டான் டோனர் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா பிரான்ஸ்டட் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ வாங்குறாங்கல்ல அவங்களுக்கு பேர் பேஸ் இதை ப்ரோட்டான் அக்செப்டானு சொல்லலாமா நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்டு ஒன்றுக்கு ப்ளஸ் இருக்கும் ஏன்னா இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே ஹைட்ரஜனுக்கு போயிடுது ஒரு கெமிக்கல் பண்ணை மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது ஸோ அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே இங்கே தான் இருக்குது இங்கே ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ப்ளஸ் போட்டுக்கிறீங்க பாண்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அது எப்போ வேணாலும் என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு ஹைட்ரஜனை துரத்தி விட்றோம் இப்போதைக்கு இந்த நிலைமையில் இருக்குது இதுக்கு பேர் ஹைட்ரோனியம் அயான் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது சேர்த்து எழுதணும் அப்படின்னா ஹெச் த்ரீ எப்பவுமே ஓவுக்கு மேலே தான் ப்ளஸ் போடணும் ஏன்னா ஆக்சிஜனில் இருந்தால் அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கு இதுக்கு பேர் ஹைட்ரோனியம் அயான் இதுக்கு பேர் உங்களுக்கு தெரியும் சிஎல் மைனஸ் அப்படின்றது குளோரைடு அயான் குளோரைடு குளோரைடு அயான் ஸோ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எபவுட் ஆசிட் பிரான்ஸ்டட் ஆசிட்னா என்னென்னு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் வாட்டர் அப்படின்றது எப்போவுமே நியூட்ரல் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க இட் இஸ் ஆம்ஃபோட்டெரிக்னு சொல்கிறோம் ஏன் ஆம்ஃபோட்டெரிக் இந்த டேம் ஆம்ஃபோ இருக்குல்ல அப்படின்னா டியூவல் அப்படின்னு அர்த்தம் டியூவல் நேச்சர் என்ன டியூவல் நேச்சர் அது ஆசிடாகவும் இருக்கும் பேஸாகவும் இருக்கும் அதுதான் அதனுடைய டியூவல் நேச்சர் ஸோ இட் பிகேஸ் லைக் ஆசிட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பேஸ் இட் இஸ் ஏ ஆம்ஃபோட்டெரிக் சால்வெண்ட் யூனிவர்சல் சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாட்டரை இட் இஸ் ஏ நியூட்ரல் சால்வெண்ட் நியூட்ரல்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிஹெச் வந்து செவன் இருக்கும் பிஹெச் செவன் இருந்தால் நியூட்ரல் பிஹெச் செவனுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ஆசிடு பிஹெச் செவனுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா பேஸ் இதுவும் நம்ம சின்ன கிளாஸில் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த லெசன்லையும் இருக்குது இந்த லெசன்லையும் நம்ம லேர்ன் பண்ண தான் போகிறோம் நவ் லெட்டஸ் டாக் அபவுட் பிரான்ஸ்டட் பேஸ் பேஸ்னால் என்ன முன்னே நம்ம அந்த ஒரே ஈக்குவேஷனை பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு பேஸ் அப்படின்றது இட் அக்செப்ட்ஸ் ப்ரோட்டான் ஃப்ரம் அனதர் சப்ஸ்டன்ஸ் அங்கே வந்து டொனேட்ஸ் அப்படின்னு போட்டோம் இங்கே வந்து அக்செப்ட்ஸ்னு போடுறோம் ஸோ பேஸ்ன்றது யார் அப்படின்னா ப்ரோட்டானை வாங்குகிற ஆளுக்கு பேர் பேஸ் ஸோ ப்ரோட்டான் அக்செப்டார்ஸ் ஆர் கால்ட் பேஸஸ் இப்போ அதே ரியாக்ஷன் தான் திரும்ப எழுதியிருக்கேன் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதே எக்ஸாம்பிளை அங்கேயும் எழுதிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா அரினியஸ் கான்செப்ட்லையும் இதே எக்ஸாம்பிள் தான் எழுதியிருப்பேன் ஸோ ஒரே எக்ஸாம்பிளை வச்சு எல்லா கான்செப்டும் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது ஒரே எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேறு வேறு எக்ஸாம்பிள் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் எழுதுனீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக படிச்சிருக்கணும் எந்த வித குழப்பமும் இல்லாமல் ஈஸியாக எழுதணும் அப்படின்னா ஒரே வழி ஒரே எக்ஸாம்பிளை வேறு வேறு இடத்துல யூஸ் பண்ணுறது அது ஒரு டெக்னிக் இப்போ ஹெச்சிஎல் எடுத்துக்கிட்டேன் வாட்ரு எடுத்துக்கிட்டேன் முன்னே சொன்னால் அதே கதை தான் இப்பயும் சொல்ல போகிறேன் இதில் யாருக்கு எலக்ட்ரானிக் ட்ரி அதிகம் சிஎலுக்கு ஸோ எலக்ட்ரானை சிஎல் கிட்டே கொடுத்துருங்க ஹைட்ரஜனை ப்ளஸ்ஸாக மாற்றிடுங்க இதை மைனஸாக மாற்றிடுங்க இப்போ இந்த ப்ளஸ்ஸு இங்கே போகுது அப்படின்னா இங்கே வருது நான் சொன்ன மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஷிஃப்ட் ஆகிற மாதிரி காட்டணும் அதனால் இப்படி போட்டுக்கிற நான் ஆயிரம் மாதிரி இருக்கேன் நீங்கள் இது கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா இது போடாதீங்க அப்படியே சேர்த்து மட்டும் எழுதுங்க விட்டுருங்க ஹெச் ப்ளஸ் பண்ணால் நீங்கள் வச்சுக்கிறீங்க மொத்தம் மூணு ஹைட்ரஜன் ஆகிடுச்சு ஆக்சிஜன் கிட்ட இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் கிட்ட போயிடுச்சு அதனால் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் வந்துடும் சிஎலுக்கு மைனஸ் இதனுடைய நேம்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஈக்குவேஷன் எழுதும் போது இந்த நேம்ஸ் எழுத பழகிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் அப்போ தான் கெமிஸ்ட்ரி வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிருக்கிறதுக்கான அடையாளம் ஹெச்சிஎல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ ஓ வாட்டர் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஹைட்ரோனியம் அயான் இது ஒரு ஷார்ட் கட் எப்போலாம் ப்ளஸ் இருக்கோ அப்போலாம் ஐயூஎம்னு முடிக்கணும் அமோனியம் அயான் கார்போனியம் அயான்
முன்ன நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளே திரும்ப திரும்ப பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால கொஞ்சம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாட்டர் பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்னவா பிஹேவ் பண்ணியிருக்கு ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கியிருக்கு ப்ரோட்டான் அக்செப்டராக இருக்குது அதனால இதை என்னென்னு நான் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ப்ரோட்டான் அக்செப்டர்ஸ் பேஸ்ன்னு சொல்லலாம் இந்த கான்செப்ட் எப்படி யார் ப்ரோட்டானை வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பேஸ் யார் ப்ரோட்டானை கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் ஆசிட் நான் முன்ன அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னேன் ஹெச் டூ அப்படின்றது ஒரு நியூட்ரல் இட் இஸ் ஏ ஆம்ஃபோடெரிக் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆம்ஃபோடெரிக் அப்படின்னா இது ஆசிடாகவும் இருக்கும் பேஸாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல இதுக்கு பேர் பேஸ் இந்த ரியாக்ஷனில் இது என்னவா பிஹேவ் பண்ணுது பேஸாக பிஹேவ் பண்ணுது ஏன்னா ப்ரோட்டானை வாங்குது இப்போ அதே இங்கே வாங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ அம்மோனியாவை நான் எடுத்துக்கிறேன் என்ஹெச் த்ரீ அப்படின்னா அம்மோனியா என்ஹெச் த்ரீ அப்படின்னா அம்மோனியா ஒரு நைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜன் இருந்தது அப்படின்னா அம்மோனியான்னு சொல்லணும் இந்த நைட்ரஜனை பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஒரு ரெண்டு எலக்ட்ரானை வச்சுட்ருக்கும் இதுக்கு பேர் லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ஒரு பேரை வச்சுருக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வாட்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆசிடாக பிஹேவ் பண்ணுது ஆசிட்னா என்ன ப்ரோட்டானாக கொடுக்கணும் ஹெச் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்கணும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ்ஸை எடுத்துருங்க இதுலேயும் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி யாருக்கு அதிகம் ஆக்சிஜனுக்கு தான் அதிகம் ஸோ இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே போய்டும் அதில் ஒரு எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் அது இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் அது ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் லாஸ் அதனால் நம்ம என்ன எழுதணும் ஹெச் ப்ளஸ்ன்னு எழுதணும் ஆக்சிஜனுக்கு ஹைட்ரஜனோட ஒரு எலக்ட்ரான் கெயின் ஏற்கனவே ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போ புதுசாக ஒரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் கிட்ட ஹைட்ரஜன் கொடுத்துச்சில்ல இந்த பாண்டில் அதை வாங்கிடுது ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஒரு மைனஸ் போட்டிருக்கேன் இந்த மைனஸில் என்ன இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் அது இன்னொரு எலக்ட்ரான் ஹைட்ரஜன் அது ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மைனஸ் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஆனால் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஒரு எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அந்த இடத்துல எவ்வளோ எலக்ட்ரான் இருக்குதுன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது ரைட் இது வந்து ஓகெச் மைனஸாக மாறிடுச்சு இந்த ஓகெச் மைனஸுக்கு பேர் தான் ஹைட்ராக்சில் அயான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல வாட்டர் என்னவா பிஹேவ் பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரோட்டான் டோனார் அதனால் இதுக்கு பேர் ஆசிட் இந்த என்ஹெச் த்ரீ இருக்குல்ல அந்த ப்ரோட்டானை வாங்கிக்குது ப்ரோட்டான் அக்செப்டர் அதனால் இதுக்கு பேர் பேஸ் ஸோ இது கிளியராக உங்களுக்கு மீதி இருக்கிறத அப்படியே எழுதுகிறோம் இது ஹெச் ப்ளஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் மீதி என்ன இருக்குது ஹெச்ஓ மைனஸ் இருக்குது இதை தான் சேர்த்து என்னென்னு எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஓகெச் மைனஸ்ன்னு எழுதுகிறோம் ஹெச்சுக்கு மேலே மைனஸை போட்டுடுறோம் ஆனால் உண்மையாகவே அந்த மைனஸ் யார் மேலே இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் மேலே இருக்குது அதை மண்ட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க எங்கெல்லாம் நீங்கள் ஓகெச் மைனஸ் போடுறீங்களோ அந்த மைனஸ் ஆக்சிஜனுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அடுத்தது ஏற்கனவே எண்ணில் த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருக்குது இப்போ இன்னொரு ஹைட்ரஜன் வந்திருக்கு இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை அந்த ஹைட்ரஜனுக்கு அது கொடுத்துருது அதனால் இந்த நைட்ரஜனுக்கு ப்ளஸ் இதுக்கு பேர் என்ஹெச் ஃபோர் அமோனியம் அயான் நம்ம அதிலே சொல்லியிருக்கவங்களுக்கு ஐயூஎம்னு முடிஞ்சுன்னா ப்ளஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அமோனியம் அயான் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிரான்ஸ்டேடோட கான்செப்ட் என்னன்ட்டு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது கான்சிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கான்சிகேட் ஆசிட் பேஸ் பேர்னா இதுவும் நம்ம அந்த தியரியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க பிரான்ஸ்டேடு ஆசிட் பேஸ் கான்செப்டில் தான் ரொம்ப ஈஸி இது நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டினியூவாக இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பெரிய குழப்பிக்கவே தேவை இல்லை நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் எதையும் மாற்றலேன் The species that remains after the donation of a proton is called conjugate base of the Branstad acid. Branstad acid is called proton donor. That is HCl. We will see one example. Now, conjugate acid base pair. What is the meaning? One is the acid. In the acid, we will add H+. What is the base? 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 ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணுறீங்க ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி என்ன இருக்கோ அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் பேஸ் இதுக்கு பேர் பிரான்ஸ்டட் ஆசிட்னு சொல்லணும் அது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வருது பற்றியே அதுக்கு பேர் காஞ்சிகேட் பேஸ்னு சொல்லணும் அவ்வளோதான் இது கிளியர் அவங்களுக்கு ஸோ த ஸ்பீசிஸ் தட் ரிமைண்ட்ஸ் இது தான் ஆஃப்டர் த டொனேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இதுலேருந்து ப்ரோட்டான் போனதுக்கப்புறம் மீதி என்ன இருக்கோ மீதான் இருக்குதோ அதான் ரிமைண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் த டொனேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டான் is called conjugate base of the branstad acid so this is conjugate base of branstad acid hcl cl minus is a conjugate base of branstad acid hcl hcl na hydrochloric acid idu proton
அதுக்கு பேர் காஞ்சி கேட் ஆசி அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டேட்மெண்ட் த ஸ்பீசிஸ் தட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப்டர் அக்செப்டிங் எ ப்ரோட்டான் இஸ் கால்ட் காஞ்சிகேட் ஆசிட் ஆஃப் பிரான்ஸ்டட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் புக்கில் இருக்கிற அதே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நான் திரும்ப எழுதியிருக்கேன் ஆனால் இது புக்கில் கொடுக்கல நீங்கள் எழுதுங்க எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போமா இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இங்கே ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் இருக்குது அதே ரியாக்ஷனை நான் ரிவர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இது ஒரு புது எக்ஸாம்பிள் கிடையாது முன்னே ஒரு ரியாக்ஷன் டிஸ்கஸ் பண்ண இல்லையா அந்த ரியாக்ஷனை ரிவர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அந்த ரியாக்ஷன் இந்த பக்கம் இருக்குல்ல சிஎல் மைனஸ் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ரைட்டில் இருக்குது இப்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற எக்ஸாம்பிள் லெஃப்டில் இருக்குது அவ்வளோதான் ஸோ இந்த ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிஎல் மைனஸ் இருக்குது இப்போ இது இந்த சிஎல் மைனஸாக தான் நான் என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா பிரான்ஸ்டட் பேஸ்ன்னு சொல்கிறேன் நம்ம டெஃபினேஷன் படி டெஃபினேஷன் என்ன நம்ம பார்ப்போம் த ஸ்பீசிஸ் தட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப்டர் அக்செப்டிங் எ ப்ரோட்டான் இஸ் கால்டு கான்சிகேட் ஆசின்னு சொன்னேன்னா ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் படி ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக யார் வாங்குறாங்களோ வாங்கினதுக்கப்புறம் என்னவா மாறுறாங்களோ அதுக்கு பிறகு தான் கான்சிகேட் ஆசி ஸோ இந்த சிஎல் மைனஸ் தான் இப்போ ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக வாங்க போகுது சிஎல் மைனஸ் அக்செப்ட்ஸ் ஹெச் ப்ளஸ் அண்ட் பிகம்ஸ் ஹெச்சிஎல் ஸ்டேட்மெண்ட் படி த ஸ்பீசிஸ் தட் ரிமைன்ஸ் ஆஃப்டர் அக்செப்டிங் எ ப்ரோட்டான் இது ஒரு ப்ரோட்டானை வாங்கினதுக்கப்புறம் என்னவா மாறுதோ அது மாறுது பற்றி அதுக்கு பேர் தான் காஞ்சிகேட் ஆசிட் இது ஆசிட் அப்போ இது பேர் பேஸ் இன்னும் கிளியராக சொல்லணும்னா பிரான்ஸ்டட் பேஸ் ஸோ இப்போ நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஹெச்சிஎல் தட் இஸ் ஹைட்ரோகுலரிக் ஆசிட் இஸ் கான்ஜிகேட் ஆசிட் ஆஃப் பிரான்ஸ்டட் பேஸ் சிஎல் மைனஸ் தட் இஸ் குளோரைட் அயான் முன்னே சொன்னதை அப்படி ரிவர்ஸாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த ஹெச்சிஎல் ஆசிட் சிஎல் மைனஸ் பேஸ் இது அந்த சைடு இருக்கும்போது இப்போது ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது அதனால் இதுக்கு பேர் கான்ஜிகேட் ஆசிட் இதே லெஃப்ட் சைடு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சிம்பிளாக ஆசிட்னு சொல்லியிருப்பேன் சிஎல் மைனஸ் லெஃப்டில் இருந்தால் பிரான்ஸ்டட் பேஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கேன் இதே இந்த சிஎல் மைனஸ் ரைட்டில் இருக்கும்போது நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் காஞ்சிகேட் காஞ்சிகேட் எஸ் காஞ்சிகேட் பேஸ் இப்போ இதை பிரான்ஸ்டட் பேஸ்ன்னு சொல்கிறேன் முதல்ல அது காஞ்சிகேட் பேஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போது ஒரு ஆசிடும் பேஸும் சேர்ந்து இருக்குது இல்லையா இதுக்கு பேர் தான் ஆசிட் பேஸ் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ நான் உங்களுக்கு அப்படியே ஒரு அந்த ரியாக்ஷன் திரும்பவும் என்ன பண்ணுறேன் ஓவராலாக சேர்த்து ஒரே ஈக்வேஷனில் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஈஸியாக புரியும் இப்போ ஹெச்சிஎல் இருக்குது ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக எடுத்துருங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் மீதி இருக்குது பற்றியா அதுக்கு பேர் பேஸ் இந்த ஹெச்சிஎல்லேருந்து ஒரு ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துட்டா மீதி என்ன இருக்கோ அதுக்கு பேர் பேஸ் இது பிரான்ஸ்டட் ஆசின்ஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லணும் அடுத்தது அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஆள் இருக்குது பாருங்கள் ஹெச் இது என்ன செய்யுது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கிக்குது ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்காதனால இதுக்கு பேர் பேஸ் இது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறதுனால இது பேஸ் டூன்னு தான் சொல்லணும் இது ஆசிட் ஒன்னுலேருந்து வந்ததுனால இதுக்கு பேர் பேஸ் ஒன் இப்போ நான் இதை பேஸ் டூன் தான் வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே ஒன்றுன்ற நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டேன் நம்புகிறேன் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா டூன் யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு பேர் பேஸ் டூ பேஸ் டூலேருந்து ஆசிட் டூ வருது இதுக்கு பேர் பிரான்ஸ்டட் பேஸ் சொல்லலாமா இன்னும் கிளியராக நம்ம அந்த காஞ்சி காட்டுன்ற டேர்மை யூஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன செய்யணும் லெஃப்டில் இருக்கிறதுக்கு பேர் இது ஆசிட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இதுக்கு பேர் பேஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க இந்த ஆசிட் ஒன்றுலேருந்து ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் வருது பற்றியா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும் காஞ்சிகேட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் கரெக்டாக காஞ்சிகேட் பேஸ் இங்கே இதை பேஸ் டூன்னு சொல்கிறீங்க அதுலேருந்து ஹெச் ப்ளஸ்ஸை வாங்கினதுக்கப்புறம் ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸாக மாறுது இது காஞ்சிகேட் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆசிட் பேஸ் பேர்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து டுகெதராக எழுதும் போது ஆசிட் ஒன்றையும் பேஸ் ஒன்றையும் சேர்த்துக்கோங்க ஆசிட் ஒன்றையும் பேஸ் ஒன்றையும் அதுக்கு பேர் ஆசிட் பேஸ் பேர் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இதை நம்ம ரிவர்ஸ் எழுதும் போது அப்படி மாற்றி சொல்லணும் இதை பிரான்ஸ்டட் ஆசின்னு சொன்னேன் இப்போது இந்த பக்கம் காஞ்சிகேட் பேஸ்ன்னு சொன்னேன் இதே அந்த சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா சிஎல் மைனஸை பிரான்ஸ்டட் பேஸ்ன்னு சொல்லுவேன் ஹெச்சிஎல் இந்த பக்கம் வரும்போது அதுக்கு பேர் காஞ்சிகேட் ஆசிட்னு சொல்லுவேன் ஸோ அதனால தான் சிம்பிளாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது ஆசிடாக இருக்கும்போது இது பேஸ் இது பேஸாக இருக்கும்போது இது ஆசிட் இப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து ஆசிட் பே
அவ்வளோதான் அதனால் இதுக்கு பேர் ஆசிட் பேஸ் பேர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப ஈஸி ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் வி வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் அபவுட் லூயிஸ் கான்செப்ட்ஸ் 